Hi chào tất cả các bạn, mình là Khoa, chào mừng các bạn đến với kênh Khoa Lan Thang Thì mình đang ăn trưa ở một quán cơm rất là nổi tiếng ở thành phố Châu Đốc Nó là quán Bảy Bồng, quán Bảy Bồng 2 Là một trong những quán bán các món gia đình, những cái món đặc sản liên quan tới miền Tây Và mình có gọi ra đây một phần cơm gồm 3 món Món đầu tiên là món gỏi cá kết, cá kết chiên giòn ăn chung với lại xoài Và nước mắm tỏi ớt chua ngọt Khi mà mình ăn thì mình sẽ chế nước mắm vào trong này để cho nó thấm, nó thấm vào trong cá và cũng như là nó thấm vào trong cái xoài luôn và mình trộn lên để cá lên trên chứ không cá nó sẽ bị mềm mất ở trong đây là cá kết nè, cá kết là một trong những cái loại cá rất là quý hiếm trong mùa nước nổi và giá rất mắc đây là một trong những loại cá giá cao nhất trong mùa nước nổi luôn á và họ đã chiên giòn, họ cắt làm đôi ra và chiên giòn xong rồi đặt bên dưới cái phần xoài bào mình sẽ trang thêm một ít nước mắm nữa Uhm, nước mắm tỏi chua ngọt khá là cay rất là nhiều tỏi và ớt trong này rồi đặt cái này ở đây cho nó thấm một xíu món thứ hai để mình giới thiệu các bạn là món uh, cá kèo kho với là thịt kho tiêu hồi nãy lúc mà bưng ra thì cái chảo này vẫn còn nóng và cái uh, sốt sền sệt ở trong nè nó vẫn còn sôi sôi trong luôn rất là thơm và món thứ ba là món canh cá linh nấu với lại các cái loại rau đồng đây một tô canh cá linh gồm có uh, À, à, để bưng lên nha một tô canh cá linh thì gồm có cá linh ở bên trên nè và có tỏi phi có rau muống có bông súng nữa nè và mình thấy có cả bông điên điển nữa <cười> để ở đây tí xíu nữa ăn giá cả ở đây thì nó sẽ tùy theo số lượng người bạn đi ví dụ bạn đi 4 người 5 người gì đó thì quán sẽ hỏi bạn là hôm nay bạn đi mấy người thì quán sẽ tùy vào cái số lượng người mình đi và sẽ làm cái phần ăn nhiều hay ít và cái giá tiền nó cũng sẽ phù hợp vào đó Gạo ở đây thì mình thấy hơi khô một xíu Ở đây họ dùng gạo khô Mình thì mình thấy ăn gạo dẻo hơn Rồi Ăn trước cái gỏi Gỏi xoài với lại cá kết nha Cái này nó chua 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 ngọt ngọt nó sẽ làm kích thích vị giác Để mình ăn các món sau ngon hơn Lấy một phần cá kết đã được chiên giòn nè Chấm vào trong cái mắm Tỏi ớt <cười> Uhm. Cái cá đã được chiên giòn rồi đó Nên mình có thể ăn luôn cả xương luôn Ăn chung với lại uh, Xoài Xoài bào uhm. Cay quá Cái món này thì nó sẽ kiểu uh, Cay quá cay quá cay quá Chua chua ngọt ngọt và rất là thơm cái mùi tỏi ớt con cá kết được chiên giòn lên thì nó sẽ hơi béo béo và ăn chung với lại xoài rất là hợp cái món này ví dụ bạn nào kêu thì sẽ dùng để làm khai vị nè mình ăn cái này đầu tiên rồi mình sẽ để nó kích thích vị giác để mình ăn những món sau ngon hơn ăn cái này là mình nhớ tới cái món mà hồi xưa mình hay ăn dưới quê là gỏi cá sặc của lộn khô cá sặc mà trộn với lại xoài xoài bồng á cứ ra sau nhà hái trái xoài sống xong rồi nướng cái con khô cá sặc lên rồi xé vào ăn chung vậy chứ là rất là ngon Bây giờ lên Sài Gòn rất là hiếm khi mà tìm được một cái quán bán cái món này mà đúng kiểu miền Tây Cái món thứ hai mà mình muốn giới thiệu mọi người là món cá kèo kho với lại thịt ba rọi Ở đây mình thấy ở phía trên có rất là nhiều tiêu nè Và cái cái nước kho nó đã kẹo lại rồi, nó hơi sần sệt Họ kho bằng cái nồi đất Nè ở bên cạnh nè bạn thấy không, nó hơi khét nè và nó bám ở trong nồi nè Mình sẽ lấy thử một miếng thịt mà ăn chung với cơm thử Đấy. Cái miếng thịt nó rất là thơm mùi tiêu Và nó có hơi có cái vị khen khét Của cái caramel cái đường bị cháy xém không Và cái khẩu vị ở đây mình cảm thấy là nó không bị quá ngọt Nó rất là vừa phải có ngọt có mặn và có cả cá kèo ở trong đây nữa Khi mà có cá kèo và thịt như vậy thì Mình ăn mình sẽ được nhiều lựa chọn hơn Mình ăn giống như được ăn, được ăn hai món vậy đó uhm. Thịt cá kèo rất là mềm Và mình có thể ăn theo cách này nữa Mình lấy cái Cái xoài, xoài bào nè, chấm vào trong cái nước 
cá kho cũng rất là ngon đấy cho nó thấm thấm vào à, à. À, xong rồi lấy một miếng cơm thịt bự uhm. rồi cái nước cá kho này có thêm một ít bông súng à, chấm vào trong đây ăn là bá chén một chét luôn á ngon quá có điều là hơi cay nhưng mà mình rất là thích cái cay này mình là một đứa rất là thích cái vị cay của tiêu và một cái món mà không thể thiếu khi mà bạn nào đến miền tây đó là canh chua và đặc biệt vào mùa nước nổi đó là canh chua cá linh cá linh bây giờ thì là cuối mùa rồi cá linh nó sẽ hơi lớn cho nên sẽ không có còn nhiều cá linh non cho mình lựa chọn nữa cá linh non thì thịt nó sẽ mềm mà mình có ăn được xương luôn cá linh lớn thì nó sẽ hơi xương nhưng mà nó sẽ thịt nó sẽ béo hơn rất là nhiều so với con cá linh non ở trong tô canh cá linh có rất là nhiều cái loại rau của mùa nước nổi có rau muống nè có bông súng nè có rau nhút nè có cá linh có tỏi phi ở phía trên và có cả bông điên điển à, à. đặc biệt là canh chua này là canh chua nấu từ me bạn có thể thấy hột me luôn nè và mình rất là thích những cái loại canh chua mà nấu từ me như vậy ăn vào nha xong rồi gấp một ít uh, bông súng còn cái này là rau muống à, rau nhút rau nhút này rau muống này một ít cá linh thường người miền tây rất là hay ăn cam mà trang vào trong cơm như vậy uhm. thấy cái canh chua này là giống miền tây <cười> tại vì nó sẽ hơi ngọt cái vị chua chua của me và nó hơi hơi ngọt một xíu và có mùi thơm đặc trưng của nước mắm nữa ở trong đây thì có bông súng các loại rau này họ bỏ vào rất là vừa phải nó vẫn còn cái độ giòn và nó không có bị quá mềm có bông súng có rau nhút và cả bông điên điển nữa cái con cá linh nè cá linh thì thịt nó sẽ rất là béo và mềm nhưng mà này là cá linh già nó hơi lớn rồi nên nó sẽ có khá là nhiều xương cho nên bạn nào mà không có quen ăn cá linh hoặc là không có quen ăn những cái loại cá có xương á thì có thể kêu các cái loại canh chua như là cá ngát hay là những cái loại cá đồng lớn khác thì có thể dễ ăn hơn uhm. nhưng mà cái phần canh chua nó sẽ hơi ngọt một xíu nếu mà giảm cái vị ngọt đi một chút nữa thì mình nghĩ là nó sẽ rất là tuyệt vời những cái món này thì lại rất là vừa ăn so với mình các bạn mà ăn ở đây thì nhớ lưu ý nha họ sẽ có mang ra một cái dĩa tráng miệng bằng chuối hoặc trái cây như vậy nè thì nếu mà bạn nào ăn thì sẽ tính tiền á như dĩa chuối này là 10 nghìn cho nên nếu mà mình ăn thì mình để ý xíu tiệm cơm bảy bồng thì họ sẽ có hai cơ sở một cơ sở một thì nằm ở gần trung tâm thành phố châu đốc hơn và cơ sở 2 thì nằm ở đường trung ngữ vương nhưng mà mình lại thích ăn ở cơ sở 2 hơn tại vì cơ sở 2 thì nó rộng rãi và nó ngon hơn cơ sở 1 không biết tại sao nữa nhưng mà cái chất lượng sẽ hơi trên lệch nhau đó cho nên bạn nào ăn thì có thể ghé cơ sở 2 ăn nha bây giờ mình sẽ ăn tiếp cái phần ăn của mình đây và mình về trả phòng khách sạn ở thành phố châu đốc sau đó mình sẽ thẳng tiến đến núi sam và mình sẽ có một vài ngày ở núi sam mình sẽ được ở trong một khách sạn rất là đặc biệt ở trên đỉnh núi à, <cười> vậy nha giờ mình sẽ ăn tiếp đây Bây giờ thì mình vừa mới đến cái cổng của khách sạn Victoria Núi Sam Và bây giờ mình sẽ lên nhận phòng bên kia nha Hôm nay trời nắng không được đẹp lắm Hơi nhiều mây Đấy. Dạ cảm ơn Cái này là... Dạ rồi, cảm ơn nhiều À, được một cái khăn lạnh à... Chắc là mình sẽ nhận phòng ở mấy bên kia 
Đây là cái sảnh nhận phòng của khách sạn À dạ cảm ơn nhiều Mỗi người vào sẽ được một cái ly trà Trà lạnh à. Mình nhận phòng ở đây à Tôi ạ Dạ rồi Đây là cái thẻ phòng của mình, hình chiếc lá, phòng 151 Đấy. Mỗi phòng ở đây nó giống như là một căn nhà riêng ha Dạ Đây, 151 là phòng của mình Đấy, ở phía dưới kia còn rất là nhiều phòng Và mỗi phòng mình thấy có một cái uh, ban công rất là rộng nha Trời, ban công rất là rộng rồi ra đây là nhìn thấy toàn cảnh cái uh, cái cánh đồng ở đây quê đây đưa chìa khóa cho anh mở phòng nó quên <cười> dạ rồi đấy wow ở đây thì mình đang thấy họ thiết kế theo cái phong cách giống như là kiến trúc đông dương Hồi xưa khi mà thời Pháp thuộc người Pháp vào Việt Nam á Và họ mang luôn cả các cách xây dựng cũng như là cái kiến trúc của họ vào Nhưng mà Cái khí hậu và cái thời tiết ở Việt Nam thì lại rất là nhiều mưa và ẩm Với lại rất là nhiều côn trùng nữa Cho nên họ bắt buộc phải thay đổi Thay đổi những cái kiến trúc cho nó phù hợp với lại thời tiết của cái địa phương Thì từ đó cái phong cách kiến trúc Đông Dương nó mới ra đời Có nghĩa là sẽ tận dụng rất là nhiều ánh sáng tự nhiên Các bạn thấy đây rất là nhiều cửa sổ Đó cũng cửa sổ nè Đây cũng cửa sổ nè Đó và mình rất là thích cái cách mà họ bỏ cái miếng gạch tàu vào trong cái thiết kế này Nhìn rất, cái gì đó rất là Việt Nam Và cả cái miếng mà uh, khăn rằng họ họ chảy trên giường nữa Thấy không? Đây là cái vải mùng đó Vải mùng theo kiểu để chống mũi chẳng hạn Khi mà ngủ thì rủ xuống À đúng rồi nhắc mới nhớ Thì cái điều mà mình không thích nhất ở đây là Có khá là nhiều mũi Tại vì xung quanh các bạn có thể thấy là Rừng cây mà Khách sạn này sẽ nằm lẫn ở trong những cái rừng cây như vậy nên mũi nè côn trùng có rất là nhiều Nhưng mà bây giờ thì họ đã có một cái rất là hay là họ có cho mình một cái máy đuổi mũi <cười> Cho nên khi mà nếu mà mũi nhiều quá thì cắm cái này vào Cái gì đây? Yêu, không biết Cái đồ đuổi mũi chứ không phải là kẹo cao su hay là ba con sói gì đâu nha Đó là lời sai sót của mình khi mà mình chưa nhìn kỹ mà mình đã la lên như đúng rồi Đấy <cười> Nó là hiệu Zumbo nè, chả có kẹo cao su nào mà hiệu Zumbo hình con voi như vậy đâu Đấy à, Thật quá Để em rất là êm Đấy. Hay Đó, bây giờ thì dưới hồ bơi đã bắt đầu có người bơi phía dưới rồi Và Trời vẫn còn khá là nhiều mây Tạnh mưa bớt rồi đó Giờ mình sẽ đi qua bên kia để mà ăn tối ừ, Xong rồi nếu mà tối nay mà may mắn trời không mưa thì mình sẽ đi xuống dưới chân núi Sam để mà Đi chợ đêm, ở phía dưới có chợ đêm rất là vui Vì mọi người đi viếng Miếu bà chủ xứ nên rất là đông ở phía dưới Hãy cầu mong là tối nay trời không mưa đi <cười> Sáng giờ mưa quá chừng mưa Mấy bên kia là Mình có thể nhìn thấy cả ruộng lúa ở phía xa luôn Nhưng bên đây thì rất là tiếc là hôm nay người ta đã gặt rồi Và trời hôm nay thì Đang mưa Cho nên nó hơi Nó hơi sương mù nè Rất là tiếc ha Phải trời mà nắng đẹp thì sẽ đẹp hơn ruộng lúa bên đây thì nó hơi hơi vàng rồi nè chắc là khoảng vài ngày nữa người ta cũng sẽ gặt thôi còn bên mé bên đây thì tầm khoảng 10 ngày nữa thì họ sẽ xả cái đợt lúa mới nó sẽ thành màu xanh lá cây rất là đẹp buổi sáng hay là chiều chiều mà bạn nào có muốn ăn tối hoặc là à, ăn sáng thì có thể xuống đây ở phía dưới là mấy cái cây bạch đằng hoa vàng đang nở hoa rất là đẹp nhìn giống như một cái vọng gác ha đó nếu mà bạn nào mà đặt ăn tối ở đây thì tối họ sẽ thắp đèn hai bên Và thắp nến ngoài đó Mưa lớn quá Sàn ướt hết rồi nè Đọc là sao ta? Gazebo Tôi không biết đọc có đúng hay không nha Nhưng mà cái này giống là một cái vọng vọng gác vậy đó Ngồi đây ăn tối là view cực lãng mạn luôn Cầu hôn ai là dính người đó luôn đó Thơm quá 
phía ngoài đó là không có đê bao thì nước vẫn còn đang nổi Nước vẫn còn đang ngập ngoài đó Để mình zoom lại cho các bạn xem nha Ngoài đó là nó sẽ trắng xóa một dãy một dọc luôn Giống như là một cái cánh đồng nước bao la Tại vì ở bên trong này là họ có đê bao và họ trồng lúa nè Còn ngoài kia là không có đê bao Cho nên nước trắng xóa Đây là cái menu đặc biệt kỷ niệm 20 năm của cái chuỗi khách sạn Victoria Thì mình đang thấy ở đây là có Họ bán những cái món đặc trưng của từng cái khách sạn Ở đây là Victoria Sapa này Này của Victoria Hội An thì có cao lầu Còn đây là cá Sapa với lại sốt chanh dây Victoria của Phan Thiết nè Victoria của Cần Thơ, của Châu Đốc, của Núi Sam và của Luôn Pha Ban là của Lào Mình sẽ kêu Mình sẽ kêu một món của Châu Đốc nha Là của Đây là cá ba sa phi lê Với lại cái bông điên điển phía dưới nhìn hấp dẫn nè Với lại kêu thêm một cái món vịt Vịt nướng, vịt quay gì đó Nhìn cũng khá là lạ Ở đây họ dùng cái Cái khăn chải bàn là cái cách điệu từ cái tấm chiếu Của miền Tây á rất là dễ thương Các bạn có thể thấy sau lưng mình là cái cánh đồng lúa Và méo bên kia là thất sơn à, Bảy ngọn núi của An Giang Gió hôm nay rất là lớn và trời cũng vừa mới tạnh mưa Mình còn nghĩ là tí xíu sẽ vào trong kia ngồi chứ Tại vì hồi nãy thấy mưa to quá Nhưng mà không sao Ông trời cũng còn thương cho mình ngồi ăn ngoài này Món đầu tiên mà mang ra là món khai vị Đây là món gỏi đu đủ Ở trên đây mình thấy có thịt bò nướng nè Có cà rốt bào sợi, có hành tím Có một mớ thịt bò nướng rồi đặt ở phía trên Rất là thơm Và họ có các loại rau thơm họ xếp lên trên nữa Khi mình ăn mình sẽ trộn đều lên Trộn đều lên và xúc với lại cái uh, Bánh phòng tôm Đấy. Đây là một trong những cái món ăn mình nghĩ là nó có một tí gì đó âm hưởng Của người Khmer Người Khmer thì họ hay ăn cái món gọi là đu đủ đâm á Đu đủ đâm thì nó gần giống như sôm tâm của người Thái nhưng mà nó sẽ có một cái gì đó biến tấu khác hơn Mình không thích ăn hành tím nên mình sẽ bỏ hành tím ra ngoài Mình chỉ lấy đu đủ thôi Trong đây có cả hành tây nữa <cười> Gió quá nên bị bay <cười> Em cắn vào á Cái ấn tượng đầu tiên của mình á Là cái miếng thịt bò rất là mềm Thông thường bây giờ trong các cái nhà hàng á Họ sẽ dùng thịt bò Mỹ hoặc bò Úc nên cái mùi thơm của bò không còn nữa Còn ở đây mình nghĩ chắc họ đang dùng thịt bò Việt Nam mình Hoặc là bò của người Trâm và người Khmer Cho nên cái cái mùi thịt bò rất là thơm Và cái đu đủ lại giòn giòn thực sự Cái vị chua chua ngọt ngọt của cái gỏi này làm cho mình Cảm thấy nó rất là kích thích vị giác Để mà tí xíu mình sẽ ăn những cái món chính nó sẽ ngon hơn Còn cái rau thơm 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 với là cái vị bùi bùi của cái đậu phộng nữa Nhưng mà cái bánh hồng tôm á Tại vì hôm nay gió quá nên mình ngồi một xíu là nó sẽ hơi bắt đầu yếu dần nè Nó phải um, tranh thủ ăn cho cho nhanh chứ không mà để xíu nữa nó sẽ mềm mất Gió hổi rất là mạnh Mình có kêu thêm ở đây là một cái ly gọi là gì Núi Sam Summer Là cái sinh tố chuối và xoài Đây Đỡ gió hơn một xíu rồi Ôi vừa mới tối bay mất cái 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 khăn của mình Bây giờ thì sẽ chắc là chờ món chính lên đã À, món này là cá ba sa Ở phía dưới thì mình đang thấy có một ít bông điên điển Và giá họ xào rồi à, Để phía dưới Và ăn cùng với lại sốt chanh dây Đây là một trong những cái món mà mình thấy rất là đặc trưng của miền Tây Nam Bộ Cá ba sa nè Rồi bông điên điển nè Nó là những cái thực phẩm, những cái sản vật mà nó tượng trưng cho mùa nước nổi nữa Sẽ lấy một ít cá ra dĩa nè Đây một phần nữa đây Đây là phi lê cá đã được uh, áp chảo một mặt rồi và lấy một ít uh, giá với lại bông viên điển xào lên trên đây và một ít sốt chanh dây đây là sốt chanh dây uhm, cái chanh dây họ có trộn một ít bơ vào nữa nó rất là thơm lần đầu tiên mà mình ăn cá ba sa mà được trang trí trên đĩa mà công phu như vậy á lấy một ít nè xong rồi chấm với một ít sốt uhm. Thịt cá ba sa thì nó rất là béo Và khi mà họ nướng và áp chảo như vậy Làm cái phần da ở trên nó sẽ hơi hơi cứng cứng và giòn lại một xíu Trong khi đó cái sốt chanh dây nó sẽ hơi chua chua nè Thơm thơm và béo béo mùi bơ nữa Ăn chung với một ít salad Cái này là bông điên điển xào với lại giá ừ. 
<cười> rất là thơm mùi tỏi giống như bông điển xào tỏi vậy đó mình nghĩ nếu mà ở bên dưới này á mà họ dùng bông điên điển mà kiểu giống như là làm chua ngọt á thì nó sẽ cân bằng lại cái vị béo của, của cái ba sai nó sẽ ngon hơn nhưng không sao <cười> dù sao đây cũng là một trong những cái món mà dùng nguyên liệu rất là dân dã và rất là miền tây và họ trang trí lên một cái đĩa rất là đẹp mình rất là thích như vậy mình rất là thích nhìn những cái món ăn việt nam của mình mà được đưa vào nhà hàng như vậy hôm nay thì rất là xui vì không có được ngắm hoàng hôn nhưng mà trong cái rủi nó có cái may là mình được ngắm cái đỉnh núi cấm ở bên kia mây lơ lửng rất là đẹp và thời tiết hôm nay cũng rất là mát mẻ nha ăn tối tiếp đây hy vọng tí xíu nữa trời không mưa nếu mà trời không mưa thì mình sẽ đi xuống dưới chân núi để mà đi chợ đêm chợ đêm ở đây rất là đông vui bye bye Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nhé.